వెల్కమ్ టు లియో ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఘటసాల గారి కోడలు పార్వతి గారి ఇంట్లో ఉన్నాను మరి పార్వతి రవి గారు అంటే ఘనసాల గారికి ఇద్దరు భార్యలు సరళ గారు సావిత్రి గారు సరళ గారికి ఇద్దరు కుమారులు రవి శంకర్ ఈ రవి గారి భార్య పార్వతి గారు పార్వతి గారు భరతనాట్య కళాకారిణి ముఖ్యంగా ఆవిడికి ఈ నాట్యానికి సంబంధించి ఎన్నో అవార్డులు రివార్డులు ఉన్నాయి మనం ఆ అవార్డులు రివార్డులు ఏంటో మనం ముందు చూస్తున్నాం వాటితో పాటు ఆవిడ ఇప్పుడు గణసాల గారి శత జయంతి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి వాటిని చెన్నైలో ఈ మధ్యన నిర్వహించారు హైదరాబాద్లో ఈ నెల పద్నాలుగు తారీఖున నిర్వహించబోతున్నారు మరి ఆ విశేషాలు మరి గణసాల గారితో ఆవిడకు ఉన్న అనుబంధం కానీ లేకపోతే ఇతరత్ర విషయాలు కానీ మనం తెలుసుకుందాం అసలు ఏం చేస్తున్నారు ఏమిటి రవి గారి ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది ఏమిటి వాళ్ళ అబ్బాయి ఏం చేస్తున్నాడు ఈ విషయాలన్నీ పార్వతి గారు చెప్తారు ముందుగా మనం పార్వతి రవి గారితో మనం మాట్లాడదాం నమస్తే అమ్మా నమస్కారం అండి నేను నిజంగా చెన్నైకి అనుకోకుండా వచ్చాను ఇది వచ్చాక మీరు గణసాల గారు శత దిన సందర్భంగా చాలా యాక్టివిటీ చేస్తున్నారని చెప్పి ఎల్ఆర్ఎస్ గారు అన్నారు ఇన్విటేషన్ ఇవ్వగానే నేను చూసి నెంబర్ చూసి కాల్ చేశాను వెంటనే మీరు ఒప్పుకున్నారు సంతోషం థ్యాంక్ యూ అండి మొత్తానికి ఎట్లా అండి గణసాల గారి శత జయంతి ఉత్సవాలని ఎట్లా ప్లాన్ చేశారు ఏంటి అసలు చెప్పాలంటే నేను చాలా అదృష్టం చేసుకున్నాను ఆయన కోడలుగా ఉండేదానికి నా భాగ్యం నా జర్నీ ఇస్ లైక్ ఫుల్గా ఆర్ట్ ఆర్ట్ కోసమే నేను ఎక్కువ ప్రోగ్రామ్స్ నేను ఆడేది కాకుండా స్టూడెంట్స్కి నేర్పించేది సో అది ఫోర్ డికేడ్స్ అంటే ఫార్టీ ఇయర్స్గా ఈ ఫీల్డ్లో ఉన్నాను ఎస్పెషలీ ఇన్ చెన్నై ఇట్స్ అ కల్చరల్ హబ్ కదా మా పేరెంట్స్ నాకు బాగా ఎన్కరేజ్మెంట్ మా పుట్టిల్లు ఈ ఇల్లు మా మామగారి ఇల్లు మా మా అత్తమ్మ చాలా ఎన్కరేజ్ చేశారు సో ఐ డెవలప్డ్ చిన్నప్పటి నుంచి మీకు భరతనాట్యం ఇంట్రెస్ట్ అవునండి అంటే నాకు కూచిపూడి కూడా చాలా ఇష్టం బట్ మా గురువు గారు మా ఇంటి ఎదుర్కొన్నారు కాబట్టి అలాగ జంప్ చేసి జంప్ చేసి క్లాస్కి వెళ్ళడం రాడు అండి గురువు గారి పేరు కలైమామని గురువు కృష్ణ కుమారి నరేంద్రన్ పద్మభూషణ్ కళానిధి నారాయణన్ భాగవతులు సీతారాం శర్మ గారు నేను చాలా ప్రోగ్రామ్స్ పోయి ఎవ్రీడే నాకు చాలా ఇష్టం పోయి చూసేది నేర్చుకునేది దాంట్లో ఎంతో ఉన్నది నేర్చుకునేదానికి అలాగే డెవలప్మెంట్ యాజ్ ద ఇయర్స్ గో మోర్ ఎక్స్పీరియన్స్ కళా ప్రదర్శిని అనే స్కూల్ స్టార్ట్ చేసి లాట్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు మా స్టూడెంట్స్ అందరూ పెద్దగా ప్రొఫెషన్గా తీసుకునే బిడ్డలు కాదు వాళ్ళకి ఆ ట్రెడిషన్ వాల్యూ ద మన పూర్వీక కథలు అన్నీ దాంట్లో ఉన్నాయి సో వీ ట్రై టు టీచ్ దెమ్ ఇట్స్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇట్స్ నాట్ అన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సో ఇలాగ చేసేటప్పుడు డాన్స్ ప్రొడక్షన్స్ చేయడం మొదలుపెట్టాము త్యాగరాజ స్వామి గారు అయింది అన్నమాచారి ఇలాగా డాన్స్ ప్రొడక్షన్స్ అండ్ గ్లోబలీ ఐ వాజ్ గోయింగ్ ఎవ్రీవేర్ ఐ వాజ్ ట్రావెలింగ్ విత్ మై స్టూడెంట్స్ త్రూ గవర్నమెంట్ అండ్ లోకల్ గవర్నమెంట్ అండ్ మినిస్ట్రీ సో ఇక్కడ ఉండే సభా వాళ్ళు అందరూ ఎక్నాలెజ్మెంట్ చేసి అవార్డ్స్ అండ్ టైటిల్స్ అండ్ రెండు స్టేట్ అవార్డ్స్ ఇలాగ దే స్టార్టెడ్ ఎన్కరేజింగ్ ద ఆర్టిస్ట్ సో స్లో గ్రోత్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అలాగనే లోపల మనం ఆర్టిస్ట్ అవ్వలేము వీ హ్యావ్ టు షో అవర్ టాలెంట్ ఇలాగ చేసుకుని ఉండేటప్పుడు ఒకరోజు అనుకున్నాను అంటే ఆంధ్ర సైడ్ హైదరాబాద్ తెలంగాణ అటు పక్క అంతా వెళ్ళేటప్పుడు మామయ్య పాటలు అన్ని చోట్ల ఇట్ వాజ్ దేర్ అని ఐ థాట్ వై నాట్ ఐ డూ మామయ్య గారి పాటలు అని అలాగ స్టార్ట్ చేసి ఫస్ట్ షో ఇన్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ అవును అప్పుడు జానికమ్మ చీఫ్ గెస్ట్ తర్వాత విఏకే రంగారావు గారు బిల్ ఉన్నారట ఫోన్ చేశాను నేను ఆయన సో వీళ్ళందరూ వచ్చేటప్పటికి మ్యూజిక్ అకాడమీ వాజ్ ప్యాక్డ్ ఐ ఐ వాజ్ సో సర్ప్రైజ్ ఎందుకంటే అంత తెలుగు వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారు మన వాళ్ళంతా ఇక్కడ అప్పుడు ఇంకా స్ప్లిట్ కాలేదు అనుకుంటాను సో ఒక అందరికీ ఒక సంతోషం సో ఐ స్టార్టెడ్ గెటింగ్ కాల్స్ 
ఎక్కడ చేస్తానో మాకు చెప్పండి ఎప్పుడు ఉంటుంది ఎంత ఆ గానానికి ఇట్స్ అ విజువల్ ట్రీట్ లాగా ఉంది మాకు అని సో ఇది ఒక యజ్ఞంలాగా తీసుకున్నాను సరే మా ఇది ఎవ్రీ ఇయర్ ట్రిబ్యూట్గా వీ షుడ్ ఇన్వైట్ అదర్ డాన్సర్స్ ఎవ్రీబడి ఈ షుడ్ నో అందరికీ మా గురించి చాలా తెలుసు బట్ ఇటు పైక్ ఇటు పక్క దే వాంట్ నో టు డాన్స్ అంతా సో ఐ స్టార్ట్ నేర్చుకున్నారు భరతనాట్యం సంగీతం వీనై ఐమ్ అ స్పోర్ట్స్ లేడీ ఆల్సో బట్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ గేవ్ అప్ బికాస్ దీంట్లో ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ ఓకే సో అలాగా ఎవ్రీ డిఫరెంట్ ఆర్టిస్ట్ డిఫరెంట్ టైప్గా నేను చేయడం మొదలుపెట్టాను నార్త్ నుంచి కర్ణాటక ఆల్ ద డాన్సర్స్ ఐ యూస్ టు ఇన్వైట్ ఇలాగ చేసేటప్పుడు వై నాట్ ఐ గివ్ అవార్డ్ నాన్నగారి పేరు మీద కళా ప్రదర్శని ఘంటసాల పురస్కారం అన్నట్టుగా సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ మన ఎస్పీ అన్నయ్య గారికి ఇచ్చాం ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం ఇక్కడ డాక్టర్ పద్మ సుబ్రహ్మణ్యం గారు నల్లి కుప్పస్వామి గారు ఎందుకంటే వీళ్ళ ముగ్గురు దే ఆర్ గ్రేట్ పీపుల్ దెన్ నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చి అగైన్ డిఫరెంట్గా చేయాలా ఎవ్రీ ఇయర్ డిఫరెంట్గా ఉండాలి నాకు సో వైజంతి అమ్మగారు ధనంజయన్స్ పద్మభూషణ్స్ వాళ్ళు లీలా శాంసంగ్ గారు మన శోభా నాయుడు గారు ఇలాగ చంద్రశేఖర్ గారు వీళ్ళందరూ ఒక ఆరుగురు క్రీమ్ ఆఫ్ ద కల్చరల్ హెరిటేజ్ వాళ్ళంతా అందరూ మామి పాటలకి డాన్స్ ఆడారు సో అంత సంతోషం నాకు ఏ పాటలు ఎక్కువ తీసుకున్నారు మీరు మామి పాటలు వాళ్ళ వాళ్ళకి ఏది ఇష్టమో అలాగా వీ గేవ్ వే ఏడు కొండల స్వామి అష్టపతులు అంతా వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళకి ఏం కావాలో అప్పుడు శోభా నాయుడు అన్నారు నీ తప్ప నోబడి కెన్ ఎవర్ డూ లైక్ దిస్ మేము అందరూ ఆడతాము అన్నీ ఆడతాము బట్ నువ్వు ఇలాగ ఫుల్గా ఆయన గారు పాటలు తీసి నువ్వు ఇలాగ చేసేది చాలా గొప్పతనం పాపం ఆమె లేకుండా అయిపోయారు బట్ సంతోషం ఆమెకి మేము ఆనర్ చేసింది సో జనార్దన్ మిట్ట జనార్దన్ గారు ప్రతి సంవత్సరం కె విశ్వనాథన్ గారు సుబ్రహ్మణ్యం మ్యా మాస్ట్రో వయలిన్ మాస్ట్రో ఆయనకి ఇలాగా ఏ డేట్లు ఇస్తూ వచ్చారండి ఇవి ఎవ్రీ ఇయర్ అండి ఏ డేట్ డిసెంబర్ ఫోర్త్ అలాగని లేదు అలాగే లేదు నేను లా ఈ పాండమిక్ టైంలోని ఇన్ అ డిఫరెంట్ వే ఫోక్ వాళ్ళందరికీ ఫోక్ ఆర్టిస్ట్ చాలా కష్టపడ్డారు సో మావి పాటలు ఇచ్చి మీరు ఫోక్లో చేయండి అని చెప్పి దీనికంతా నా సపోర్ట్ వచ్చి మా ఆయన నా కొడుకు దే ఎన్కరేజ్ సో ఇక్కడ చెన్నైలో వాళ్ళకి మంచి భోజనం పెట్టి మంచిగా పే చేసి ఒక సంతోషం మా మీ పాటలకే మీరు ఆడ చెయ్యాలి అండ్ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఏదో వాళ్ళు వాళ్ళ రిధంలో వాళ్ళు చేసుకుని వెళ్తారు బట్ పాటలకి చేసేది కూడా కష్టం వాళ్ళకి లాస్ట్ పురస్కారం ఎవరికి ఇచ్చారు అదే వాళ్ళందరికీ అయిన తర్వాత వచ్చిందిగా ఈ ఇయర్ మనకి సత జయంతి మామి గారికి ఇది వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్గా ఐ బీన్ ప్లానింగ్ ఏదో నిన్న ప్లాన్ చేసి ఇవాళ ఐ కెన్ నాట్ డూ ఇట్ ఒకరోజు ఇలాగా ఐ వాజ్ జస్ట్ వాకింగ్ సంథింగ్ ఎల్స్ వీ హ్యావ్ టు డూ వీ హ్యావ్ టు గివ్ ద వరల్డ్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ ద సొసైటీ వీ హ్యావ్ టు గివ్ ద ఆర్ట్ టు ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ అని ఒక ఇలా నడుచుకుని ఉంటప్పుడు మామయ్య హండ్రెడ్ వర్సెస్ ఆఫ్ భర్త్ భగవద్గీత చేశారు అవును ఆ హండ్రెడ్ వర్సెస్ త్రూ నాట్య ఓకే భగవత్ శ్లోకాలన్నీ నాట్య రూపంలో సో ఐ సాడ్ ఇట్ కాలింగ్ మెనీ మెనీ డాన్సర్స్ అరౌండ్ ద గ్లోబ్ ఓకే ఈస్ట్ సైడ్ వాళ్ళకంతా దే వుంట్ హ్యావ్ హర్డ్ అట్టపక్క ఉండే వాళ్ళకి మనకి తెలియదు వన్స్ వెన్ వీ నో వీల్ గో త్రూ ది అర్ బయోడేటా అంతా సో అందరికీ ఇలాగ చెప్పి ఇలాగ చేస్తానంటప్పుడు ఎవ్రీబడి వాజ్ సో కీన్ సో ఇంట్రెస్టెడ్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ డాన్సర్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు అంటే సమ్ డాన్సర్స్ సోలో సమ్ గ్రూప్గా అది డాక్యుమెంటేషన్ ఎలాగెలాగో కొన్ని డాన్సర్స్ ఎలా చేసేది తెలియక కొన్ని డాన్సర్స్ మూడు నెలలు పెట్టుకుని ఎలా చేయాలని తెలియక సో మెనీ థింగ్స్ ఐ కీప్ ఆన్ టాకింగ్ టు దెమ్ ఇలాగ చేయొచ్చు ఇలా చేయొచ్చు ఇలాగ వీళ్ళు చేశారు అలాగ చేశారు ఆల్ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ ఇండియన్ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ సో ఐ కలెక్టెడ్ ఎవ్రీ వన్స్ ఎవ్రీ డే 
ఇలాగ పూజలాగ పోయి స్టూడియోలో కూర్చొని డాక్యుమెంటేషన్ అది బ్యూటిఫుల్గా రావాలా అందరూ విన్నారు ఇప్పుడు చూడండి అన్నట్టుగా నాట్య సిరీస్ అది వీ డెడ్ వీ లాంచ్డ్ ఆన్ దట్ డే డిసెంబర్ ఫోర్త్ మన వెంకయ్య నాయుడు గారు అవర్ ఫార్మర్ ప్రెసిడెంట్ గారే ఆయనే చేశారు ఇనాగ్రేషన్ ఇది కాకుండా సరిగమ్మ వాళ్ళు మామి పాటలో ఒక త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సాంగ్స్ ఫర్ దిస్ పర్పస్ దట్ ఆల్సో వీ లాంచ్డ్ ఆన్ దట్ డే ఇదంతా ఎవ్రీ డే ఎవ్రీ డే పేపర్ వర్క్ ఎలా చేయాలా ఏం చేయాలా నూట ఇరవై ఐదు బిడ్డలు ఇక్కడ బిడ్డలు దే ఆల్ వెర్ ట్రైన్డ్ బై డాక్టర్ సుధా రాజా అని కాయర్ సో దే స్టార్టెడ్ గెటింగ్ ట్రైన్డ్ మామి పాటలకి ఇక్కడ ఉండే అదర్ డాన్స్ ఫార్మ్స్ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ వాళ్ళందరినీ పెట్టి నేను మళ్ళా వీ హ్యాడ్ టు గివ్ ప్రాక్టీస్ ఒక్కొక్క పాట అంటే కథక్ కథకళి ఒడిసి కూచిపూడి భరతనాట్యం అంటే మూవీ చూసినట్టుగా ఉండాలి ఒక్క ఐటెం అయిన వెంటనే నెక్స్ట్ ఎవ్రీబడి విల్ బీ రియలీ బ్యూటిఫుల్గా చేశారు అందరూ దాని తర్వాత మన సూపర్ సింగర్స్ వాళ్ళు యంగ్ గర్ల్స్ సో అంత బ్యూటిఫుల్గా మెన్ అండ్ విమెన్ వాళ్ళు చాలా చాలా బాగా పాడారు దిస్ వాజ్ ద ప్లాన్ ఎవ్రీ డే ఎవ్రీ డే సో నా కొడుకు వచ్చి చాలా ఇన్వాల్వ్ మొహిందర్ ఘంటసాల ఆయన బెల్జియంలో అక్కడ ఉద్యోగం సో ఎవ్రీ మొహిందర్ ఘంటసాల మొహిందర్ ఘంటసాల ఆయన మృదంగిస్ట్ గురు కారేకుడి మణి గారు దగ్గర అరంగేట్రం చేసి యుఎస్లో చాలా ప్రోగ్రామ్స్ అరంగేట్రాలకి అంత చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఫర్ ది ఆర్ట్ అండ్ త్యాగరాజ ఫెస్టివల్ మన బెల్జియంలో జరిగేటప్పుడు హీ విల్ రియలీ గివ్ అ గ్రేట్ సపోర్ట్ అక్కడ నుంచి చెప్తే ఇక్కడ వీ వీ హిందూ అదర్ న్యూస్ పేపర్స్లోని వీ బ్రింగ్ ఇట్ అవుట్ బికాస్ అక్కడ త్యాగరాజ ఫెస్టివల్ చేస్తున్నారంటే మనకి గొప్ప సో హీఈస్ వెరీ ఇన్వాల్వ్ విత్ దిస్ వర్క్ సో వీ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ అండ్ దెన్ పెద్ద థ్యాంక్స్ టు ద మినిస్ట్రీ కల్చరల్ మినిస్ట్రీ అంటే ఫండింగ్ చాలా అవసరం అవుతుంది కదండి ఇలాంటి చేయాలి తప్పకుండా అండి అదే వాళ్ళే వాళ్ళే మాకు మంచి సపోర్ట్ ప్లస్ ఇక్కడ ఉండే స్పాన్సర్స్ ఇంత పెద్ద ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నారు వీ లా వీ ఆర్ ఆల్ విత్ యూ నాకేమంటే ఒక గ్రేట్ సక్సెస్ మన చెన్నైలో ఉండి మన ప్రోగ్రామ్ మన మామయ్య గారిది ఇంత బాగా మనం చేయాలని ఒక కోరిక ఇది కాకుండా కాలేజెస్లోని లాట్స్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్స్ పెట్టాం ఇదే భగవద్గీత ఈ భగవద్గీతని హౌ డూ యూ బ్రింగ్ ఇట్ అ కామన్ స్టోరీ లైక్ సమ్ స్టోరీ రిలేటెడ్ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీథింగ్ అలాగ అనేట్టుగా ఆయన భగవద్గీత వర్డ్సే బట్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ వే వాళ్ళకి ఫస్ట్ ప్రైజ్ అలాగా అదేలాగా ఓటి అంటే ఇప్పుడంతా స్ట్రీట్స్లోని ద యంగ్స్టర్స్ ది డాన్స్ ది ప్రాపగేట్ అలాగా ఆ బిడ్డలు కాలేజ్ చిల్డ్రన్ అక్కడక్కడ దే గో అండ్ ప్రాపగేట్ హిస్ సాంగ్స్ సో వాళ్ళకి మేము సర్టిఫికేట్స్ అంత ఇచ్చాము మామయ్య గారు డాలర్ ఆయన మొఖం ఉన్నట్టుగా ఒక చిన్న డాలర్ అందరికీ పంచిపెట్టాము సర్టిఫికేట్స్ ఇచ్చాము సో సంథింగ్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఫర్ ద చిల్డ్రన్ మరి తెలుగు వాళ్ళకి కూడా అట్లాంటి తెలుగు నాటకం కూడా జరిగితే బాగుంటుంది కదా ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడ హైదరాబాద్లో చేస్తున్నానండి జూన్ ఫో జాన్ ఫోర్టీన్త్ ఓకే పండగ రోజు రవీంద్ర భారతిలో చేస్తున్నాను అదేలాగే ఇక్కడ ఎలా చేసాము అక్కడనూ అలాగే చేయిపోతాం ఇది మామయ్య పాటలు అందరూ పాడుతున్నారు అందరూ సత జయంతి చేశారు ఆయన దేవుడు మా ఇంటి కులదేవుడు ఇది ఒక సంకల్పంగా నేను బాగా చేయాలా అందరికీ రీచ్ అవ్వాలా ఇంత డాన్సర్స్ అండ్ సింగర్స్ ఆ దేర్ ఇన్ ద వరల్డ్ వీ వాంట్ టు గివ్ ఆపర్చునిటీస్ అంతే ఇంకా ఎక్కడెక్కడ ప్లాన్ చేశారు ఎట్లాంటివి వైజాగ్లో చేయాలా బాంబే ఢిల్లీ అండ్ దెన్ బ్యాంగ్లో ఓకే దిస్ హోల్ ఇయర్ మాకు సంథింగ్ ఆర్ ది అదర్ వీ కీప్ వీల్ కీప్ డూయింగ్ దిస్ వర్క్ ఆ ఊర్లోంచి అక్కడక్కడ డాన్సర్స్ అక్కడక్కడ పాట వాళ్ళు మై స్కూల్ విల్ బీ దేర్ బట్ ఆ ఊర్లోంచి వీ విల్ పిక్అప్ అండ్ వీ విల్ 
ఫ్లైట్ ఇప్పుడు కోఆర్డినేషన్ అందరూ చేస్తున్నారు ఎవరెవరు కోఆర్డినేట్ చేస్తున్నారు మొత్తం అంతా దీనికి అంతా టీం వర్క్ ఎట్లా టీం ఓకే మన సూర్యప్రకాష్ గారు ఉన్నారు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ హైదరాబాద్లో తర్వాత కేకే రాజా గారు ఉన్నారు తర్వాత ప్రమోదన్ ఒక మెయిల్ డాన్సర్ ఉన్నారు సో ఇక్కడ నుంచి ఐ వీఆర్ గోయింగ్ ఆన్ టాకింగ్ దే ఆర్ ఆల్ అంత మావి పాటలు ఒక మూడు నిమిషాలు నాలుగు నిమిషాలే అండ్ రామాచారి రామాచారి గారు ఆయన స్కూల్ దే ఆర్ కమింగ్ ఫార్వర్డ్ సో ఇట్ ఈస్ సో బ్యూటిఫుల్ అక్కడక్కడ ఊరు ఆ ఊర్లో వాళ్ళ వాళ్ళని మేము తీసుకుంటున్నాం అసలు మీది సొంత ఊరు ఏ ఊరండి నేను పుట్టి పెరిగింది చెన్నై చెన్నై మా మా పేరెంట్స్ మా గ్రాండ్ పేరెంట్స్ అంతా దే వర్ ఆల్ ఇన్ బర్మా మైగ్రేట్ అయ్యి సెకండ్ వరల్డ్ వార్లో దే ఆల్ దే మైగ్రేట్ టు విజయనగరం ఓకే విజయనగరం కాకినాడ విజయవాడ అలాగా వాళ్ళు విజయనగరం విజయనగరం ఉన్నప్పుడే గణసల గారు పరిచయమా లేదండి నేను అసలు చూడలేదు అయింది తర్వాత మా ఫాదర్ వీళ్ళంతా ఇక్కడ బిజినెస్ అంతా ఇక్కడ చేసేటప్పుడు మా ఆయన హీ వాజ్ ఓన్లీ నైన్టీన్ ఇయర్స్ మా లేనప్పుడు నైన్టీన్ ఇయర్స్ పెద్ద అయిన ఆయనే సో ఆయనకి మామి గారికి సర్లమ్మ గారు సావిత్రమ్మ గారు రెండు లైఫ్ పార్ట్నర్స్ అండ్ దే హ్యాడ్ ఎయిట్ చిల్డ్రన్ ఆల్ వెల్ సెటిల్డ్ బై ద బ్లెస్సింగ్స్ ఆఫ్ మామి గారు ఎవ్రీబడి ఈజ్ వెల్ సెటిల్డ్ సర్లమ్మ గారి పిల్లలు ఎవరెవరండి రవి ఘంటసాల శంకర్ ఘంటసాల మీరా ఘంటసాల ఓకే సావిత్రమ్మ గారి పిల్లలు మిగతా వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళు ఓకే తర్వాత అంటే చిన్నప్పటి నుంచి మీరు మీ పెద్దవాళ్ళు చెప్పారు కానీ ఇక్కడ చెన్నైలో ఘంటసాల గారితో ఘంటసాల గారిని చూసి ఏమంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన పాటలు విని కానీ మా పేరెంట్స్ అందరూ ఆయన అంటే పిచ్చి మా నాన్నగారు ఒక ఫిల్మ్ తీశారు విష్ణు మాయ అని మా నాన్న చెప్పేవారు నేను చిన్నదాన్ని అప్పుడు భుజం మీద చేసుకొని ఇద్దరు మాట్లాడుకొని నడిచేది అప్పుడంతా ఏం తెలీదు పెద్ద సింగర్ ఆయన పాడాలా ఆయన పాట ఆయన ఫిల్మ్కి అనుకున్నట్టుగా అది మా మదర్ మంచి కర్ణాటిక్ సింగర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హిందుస్థానీ చాలా బాగా పాడి మామి దగ్గరికి వెళ్ళి షీ వాంటెడ్ టు సింగ్ విత్ హిమ్ అలాగ వెళ్తే అమ్మాయి ఇంకా ఇంకా కొంచెం బాగా పాడాలి మీరు అని అన్నారంట ఇదంతా వినుకుడ సో అలాగా తర్వాత మాకు ఈ సంబంధం వచ్చేటప్పుడు అమ్మ మా దే వర్ వెరీ హ్యాపీ ఎందువల్ల అంటే మంచి ఫ్యామిలీ రెండోది నీ ఆర్ట్ వచ్చి దే విల్ ఎన్కరేజ్ ఇప్పుడు ఇద్దరు అమ్మల మధ్యలో క్లాష్ ఏమి ఉండేది కాదండి సర్లమ్మ గారు సావిత్రమ్మ గారి మధ్యలో క్లాషెస్ ఏమైనా వచ్చేవే అసలు ఉండేది కాదు అదంతా సెవెంటీ ఇయర్స్ అయిపోయిందండి అదే మనకి అనుకోవటం ఎంతే అది ఏం లేదు మొన్న అమ్మ కూడా వచ్చారు మన ప్రోగ్రామ్కి సావిత్రమ్మ గారు నేను సన్మానం చేశాను మా సర్లమ్మ గారు ఒక అయిపోయింది ఎనిమిది సంవత్సరాలు అయింది ఒక మౌంట్ కైలాష్ పిల్గ్రిమేజ్లో అక్కడే ఆమె దగ్గర నుంచి అయిపోయారు ఆమెకి ఆమె అనేదంట మామయ్య గారికి వెళ్ళాలా అని ఒక కోరిక ఉండింది వెళ్ళలేదు నేను వెళ్తాను అనేసి వెళ్ళి ఆమె అక్కడే ఇది అయిపోయారు సో షీ వాజ్ బాన్ ఇన్ టిబెట్ బాన్ ఇన్ రెంగూన్ కదా అండ్ ఏదో అలాగా ఇక్కడ బతికార్ రవి గారికి ఏ వయసులో మ్యారేజ్ అయింది ఆయన వెన్ హీ వాజ్ జస్ట్ ఎంట్రింగ్ ఇన్ టు ద కాలేజ్ మామయ్య గారు పోయారు అదే ఓకే సో ఆఫ్టర్ దట్ వెన్ హీ వాజ్ థర్టీ టూ థర్టీ త్రీ ఆ ప్రాంతంలో పెళ్ళి అయింది ఓకే ఎట్లా వచ్చింది మ్యారేజ్ ప్రపోజల్ అనేది అమ్మ అత్తమ్మ చాలా అమ్మాయిని చూసారనుకుంటాం సత్యసాయి బాబా దగ్గరికి వెళ్ళి చాలా మొక్కుకున్నారు నీకు మంచి కోడలు వస్తుంది అనేసి కుంకుమ ఏదో ఇచ్చారంట అంత అమ్మ చెప్పారు ఎన్నో అమ్మాయిలు చూశారు వాళ్ళు తర్వాత నన్ను చూసిన తర్వాత నేను అటు ఇటు డాన్స్ క్లాస్ అది ఇది చేసేటప్పుడు షీ వాజ్ వెరీ ఇంప్రెస్డ్ దట్ దిస్ గర్ల్ ఈజ్ వెరీ యాక్టివ్గా ఉన్నది తర్వాత ఈయన హీ హీ మా ఆయన వచ్చి ఈ వాజ్ వర్కింగ్ ఇన్ లక్నౌ సౌండ్ ఇంజనీర్ సో ఎందుకు అక్కడ లక్నౌ వెళ్ళిపోవటం ఎందుకు ఐ డోంట్ నో హీ వాజ్ వర్కింగ్ దేర్ టెక్నికల్ సైడ్ దే ఈ అందుకే దే నో బడి నోస్ ఎక్కువ పరిచయ ఎవరు ఆంధ్ర సైడ్ తెలంగాణ సైడ్ వీ డోంట్ నో దే డోంట్ నో మచ్ ఓకే వీళ్ళంతా నార్త్ సైడ్ లో ఉండిపోయారు అలాగా మామి పోయిన తర్వాత వీళ్ళంతా వాళ్ళు దే ఆర్ వర్కింగ్ లైక్ దాట్ ఓకే 
పెద్ద అయినా చిన్న అయినా మా మా ఆడబిడ్డ షీ వాజ్ షీ గాట్ మ్యారీడ్ షీ వాజ్ ఇన్ పూణే తర్వాత అబ్రాడ్ వెళ్ళిపోయారు సో ఈ ఫీల్డ్లో లేరు సో నాట్ నోన్ మచ్ నేను పెళ్ళి అయి వచ్చిన తర్వాత ఒక ఆర్టిస్ట్గా హూ ఇస్ దిస్ అన్నట్టుగా ఎవ్రీబడి థాట్ ఇట్ వాజ్ లైక్ దాట్ సో ఫార్టీ ఇయర్స్ అయిపోయింది అప్పటికే సో వీళ్ళంతా పుట్టి వీళ్ళు వీళ్ళకే ఇప్పుడు సెవెంటీ ఇయర్స్ అయిపోయారు పెద్ద వాళ్ళంతాను మా ఆయన అంతా ఎవ్రీబడి ఇస్ క్వైట్ ఎందుకంటే ఘంటసాల గారుకి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్లో అంటే ఘంటసాల గారు ఎన్టీఆర్ గారు ఇద్దరు ఒకళ్ళ వాయిస్ ఒకళ్ళ మాట ఒకళ్ళ పాట ఈ రెండు కలిసిన తర్వాతే జనాలకి అంతగా ఇమేజ్ వచ్చింది ఆయన కూడా నైన్టీన్ ఇప్పుడు చెత్త దినోత్సవ సంవత్సరం ఆయన కూడా ఆయన నైన్టీన్ ట్వంటీ టూ మే ట్వంటీ ఎయిత్న ఆయన పుట్టారు ఘనసల గారు డిసెంబర్ ఫోర్త్ ఇప్పుడు ఇంటర్ గారు కూడా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు భారీ యుద్ధం చేస్తున్నారు మొత్తానికి వీళ్ళిద్దరు పాట మీరు చూస్తే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్లో పాతాళ బైరవితో ఎన్టీఆర్ గారికి స్టార్ ఇమేజ్ వచ్చింది గణసాల గారి పాటలోకి మంచి పేరు రావడానికి కారణం కూడా పాతాడ బైరవి ఇవన్నీ మీకు తెలిసండి అవి విన్నానండి ఎవ్రీథింగ్ మీ హియర్ బికాస్ వీఆర్ నా ఏం చెప్పేది నేను తమిళనాడులో ఉంటే కూడా నా ప్రేమ నా మర్యాద అంతాను మన తెలుగు వాళ్ళు మా మామ ఎంత పెద్ద పేరు తీసి ఎంత కష్టపడ్డారు ఆయన ఆల్ హిస్ చైల్డ్హుడ్ వాజ్ వెరీ డిఫికల్ట్ సో ఇవన్నీ ఐ డెఫినెట్లీ నో ఐ నో ఎవ్రీథింగ్ ఓకే గణసాల గారి పాటల్లో మీకు బాగా నచ్చిన పాటలు ఏమి ఉన్నాయండి ఐ లైక్ శివశంకరి జగదగ్ వీరిని కదా దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బ్యూటిఫుల్ సాంగ్స్ అండ్ డాన్స్ ఆడేదే కష్టం మన ఈయన విఏకే రంగారావు అన్నారు పాట పాడేదే కష్టం ఒక డాన్స్ ఆడేది మరీ కష్టం హౌ డిడ్ యూ ఎవర్ డూ లైక్ దిస్ సో దట్ కోరియోగ్రఫీ మొన్న కూడా అంత బ్యూటిఫుల్గా జరిగింది మొన్న ప్రోగ్రామ్లో ఓకే ఎందుకంటే శిల కూడా కరిగిపోతుంది ఆ పాటకి అవును ఇట్ వాజ్ వెరీ వెరీ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ ఓకే అది అన్నీ ఆయన భక్తి పాటలు పేట్రియాటిక్ సాంగ్స్ ఎవ్రీ టైమ్ ఎవ్రీ టైమ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాస్ట్యూమ్స్ నుంచి వెనకాల ద సీన్స్ హౌ ఇట్ హ్యాస్ టు గో ఇట్ ఈస్ మైండ్ బ్లోయింగ్ ఆయన పాటకి ఇంకా వీ ట్రై టు గివ్ యాజ్ అ విజువల్ అదే మొన్న కోయంబత్తూరులో జరిపాము అప్పుడు మన గవర్నర్ గారు ఇప్పుడు తెలంగాణ గవర్నర్ గారు తమిళిసి ఆమె లెగనే లేదు ఫ్లైట్కి లేట్ అవుతాయి కూడా షీ వాజ్ సిటింగ్ ఇన్ వాచింగ్ షీ ఎంజాయిడ్ సో ఎవ్రీ వన్ ఎంజాయిస్ అండి అండ్ ఆల్సో ఈ ఫార్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ సాంగ్స్ని ఇప్పుడు వింటే కూడా బ్రహ్మాండంగా ఉంది దట్ క్వాలిటీ సో వెరీ బ్యూటిఫుల్ సో వి ఎన్హాన్స్ అండ్ ఆయన నిజంగానే ఆ ఆత్మ ఇస్ దేర్ మొన్న ప్రోగ్రామ్ మామయ్య గారు పైన నుంచి వచ్చి హీ వాజ్ వాచింగ్ లేకపోతే ఇంత సక్సెస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు గెట్ దట్ నేమ్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ నాన్నగారి గురించి రవిగారు ఏం చెప్తూ ఉంటారు ఆయన ఎన్నో కథలు ఎన్నో ఎన్నున్నాను సో మచ్ ఆఫ్ లవ్లీ థింగ్స్ వాళ్ళు ఎలాగ వెళ్ళారు ఇంటికి ఎక్కడెక్కడ స్టూడియోస్ ఎలాగ భోజనాలు అప్పుడు హౌ దే యూనో అందరూ అంటారు వచ్చిన కొత్తలో చాలా స్ట్రగుల్ అవుతుంది పానగల్ పార్క్లో ఉన్నారని అంటారు అది ఆ కాలం చాలా కష్టపడి ఆయన గాత్రాన్నే వద్దన్న వాళ్ళు ఉన్నారు అండ్ సరస్వతి ఇక్కడ వచ్చి నిలిచిపోయింది ఆయనకి అదే మా తర్వాత గణసాల గారు చాలా సడన్గా చనిపోయిన తర్వాత ఫ్యామిలీ బాగా ఇబ్బంది పడ్డారండి అంత అందరూ అక్కడ చిన్న బిడ్డలు అందరూ చిన్న బిడ్డలే అండి మా ఆయన పెద్ద అయిన విజయ్ కుమార్ గారు ఇక్కడ వచ్చి పెద్ద అయిన రవి గారు అక్కడ చిన్న అయిన రతన్ గారు ఇక్కడ శంకర్ గారు అక్కడ ముగ్గురు కూతురులు ఇక్కడ ఒక పాప ఇలాగా అందరూ చిన్న వాళ్ళు కదా ద విమెన్ వేర్ ఆల్సో వెరీ యంగ్ దే ఆర్ ఆల్సో యంగ్ కదా బోధ పార్ట్నర్స్ లైఫ్ పార్ట్నర్స్ అలాగా డేస్ గోస్ అందరు ఎదిగిపోయారు వాళ్ళు వాళ్ళు ఉద్యోగాలు చూసుకున్నారు కానీ గంటసల గారు లాగా అంత వాయిస్ ఉన్న వాళ్ళు మళ్ళీ ఎవరికి అంత రాలేదు పాటల పరంగా కరెక్ట్ అండి ఆ టైంలోని మామయ్య పాటే ఇట్ వాజ్ మ్యాజికల్ అంతే మ్యాజికల్ అది 
ఇప్పుడు ఆయనలాగా చాలా మందిని పాడుతున్నారు చిన్న బిడ్డ కూడా ఇప్పుడు అంత సాతకం చేస్తున్నారు ఈ పాడుగా తీయగా ఏదేదో ప్రోగ్రామ్స్ లోని చిన్న చిన్న బిడ్డలు అది ఇన్ అమెరికా యుఎస్ లో చిన్న బాబు అంత బాగా పాడుతున్నారు అమేజింగ్ వాళ్ళందరూ సాధకాలు చేస్తున్నారు చిన్న బిడ్డలో బట్ దే హ్యావ్ టు కంటిన్యూ ఆ టైంకి దే సింగ్ విత్ గ్రేట్ డిఫికల్టీ బట్ దే షుడ్ కంటిన్యూ ఆ క్వాలిటీ ఆ సాంగ్ ఎవరన్నా మనవాళ్ళు కానీ ఎవరన్నా ఉన్నారండి అట్లా పాడగలిగే కెపాసిటీ ఉన్నవాళ్ళు ఇప్పుడు చాలా మంది ఉన్నారు గణసల గారి వారసుల్లో కొన్ని సంగీతం నేర్చుకుంటున్నారా వీణ మన పాప ఆ పాప షీఈస్ ఓన్లీ వన్ షీఈస్ ఇన్ టు దిస్ అదర్స్ అండ్ ఆల్ ఆర్ ఇన్ టు దియర్ ఓన్ ప్రొఫెషనల్ అందరు బిడ్డలు అందరు మనోళ్ళు మనోరాళ్ళు అంతనూ అడ్వకేట్లుగా ఉన్నారు అయితే అందరికి వాయిస్ అలాగే ఉంటుంది మాట్లాడితే ఘనసాల గారు మా వాయిస్ ఎలాగ ఉందో కొడుకులు అందరు వాయిస్ అలాగే ఉంటుంది ఈ లేడీస్ అందరికి మంచి వాయిస్ ఉంది బట్ నో బడి కంటిన్యూ అదే కాకపోతే డబ్బింగ్ చెప్తూ వచ్చారు అవును అందరూ దే ఆర్ ఇన్ టు ది ఆర్ ఓన్ వే ఇంకా ఘనసాల గారి గురించి కానీ ఎన్టీఆర్ గారి గురించి కానీ మీకు తెలిసిన అంశాలు చెప్పండి అలాగా అంత వినుకుడా అండి నాకు ఎంజాయ్ చేస్తాము తెలుగు సినిమాలు అంటే నాకు ఇష్టం చాలా ఇష్టం మేడం ఇప్పుడు దాకా మీ దగ్గర ఎంతమంది ట్రైన్ అప్ అయ్యారు నేను చాలా బిడ్డల్ని ట్రైన్ చేశాను అండ్ అదే ఎవ్రీబడి ఈజ్ నాట్ వెరీ వెల్తీ సో ఐ ట్రై టు హెల్ప్ దెమ్ ఓకే లోవర్ మిడిల్ చిల్డ్రన్ ఈ పని చేసే వాళ్ళు బిడ్లంతాను చాలా టాలెంటెడ్గా ఉంటారు అలాగా చూసుకునే ఉంటారు అంత టాలెంట్ సో వాళ్ళందరికీ కాస్ట్యూమ్స్ కుట్టడం ఐ డోంట్ టేక్ ద ఫీజ్ పెద్ద చోట్ల నుంచి వచ్చిందంటే వీ డెఫినెట్లీ టేక్ ఇలాంటి వాళ్ళ దగ్గర ఐ డోంట్ చార్జ్ నో ఐ గో టు కార్పొరేషన్ స్కూల్స్కి వెళ్ళి ఆ బిడ్డలకి నేర్పించి ఈ బిడ్డల్ని ఆ బిడ్డల్ని వీ ట్రై టు పుట్ దెమ్ ఆన్ ద స్టేజ్ they should also have that culture okay and uh, ee program ki chaala biddalu nerchukunnaru part lo but we selected 125 students only okay so every year oka roller coaster la i keep teaching them ipudu ee biddalandru different tamil pillalu okay hindi kannada pillalu andaru anta baaga nerchukunnaru evaru pakka nundi raaledu chaala chaala dooram adhe ట్రావెలింగ్ పేరెంట్స్ అంటారు ఎందుకు మీకు ఇప్పుడు డ్యాన్స్ ఇప్పుడు మారిపోయింది కదా కాలం మారిపోయింది డ్యాన్స్ ఎందుకు అంటే లేదా వాళ్ళ పేరెంట్స్ అలాగ లేదండి మన చెన్నైలోనే ఎవ్రీబడి వాన్స్ టు డాన్స్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ దే క్యాన్ అందరూ ఆడతారు డాన్స్ క్లాస్కి డాన్స్ ప్రోగ్రామ్స్కి ఎవ్రీబడి ఇది వెల్కమ్ ఓకే అండ్ సీజన్ ఇక్కడ ఇట్స్ అ ఫెస్టివల్ సీజన్ మాకు ఎవ్రీ సభ ఒక్కొక్క ఆర్గనైజేషన్ దే కీప్ ఇన్వైటింగ్ అస్ Okay. So, we are always fit and we keep running. We want to dance. So, we have to showcase the talent. In that case, one of the middle of the year, one of the middle of the year, they get grant, they get a CCRT, okay. scholarship, mm-hmm. they get medals, they get awards. So, we have to prepare for that. One of the people who are in the middle of the year, they don't have to say anything about it. అంత నేను ఇలాగ ఇలాగ యాక్షన్ చూపించాల ఇలాగ లిప్ మూమెంట్ లో నేను ఐ హ్యాడ్ టు డూ అండ్ షీ గాట్ బాలశ్రీ ఫ్రమ్ ఢిల్లీ సో లైక్ దిస్ వి ట్రైన్ ఇట్స్ అ ట్రైనింగ్ సెంటర్ ఎంత ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ డాన్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో హౌ దే హ్యావ్ టు లివ్ మనం నేర్పించలేదంటే మరి ఎప్పుడు నేర్పించుకుంటా ఎవ్రీబడి ఈజ్ విత్ ద సెల్ ఎవ్రీబడి డిఫరెంట్ థింగ్స్ హ్యావ్ ఆర్ హ్యాపనింగ్ అరౌండ్ దెమ్ సో ఐ ట్రై టు పూల్ దెమ్ ఎన్ని కథలు మేము నేర్పిస్తాం ఒక రామాయణం ఒక మహాభారతం ఇవన్నీ డాన్స్లో వస్తాయి ఓకే సో వీ టీచ్ దెమ్ ఒక మహిషాసుర మర్దిని ఒక కన్నప్పర్ ఎన్నో కథలు ఉన్నాయి సో మేం చదవాలా ముందు మేం చదివితే వీ కొరియోగ్రాఫ్ ఇన్ సచ్ అ వే సో దట్ వాట్ హ్యాస్ టు కమ్ ఇన్ ద డాన్స్ దెన్ వీ టీచ్ దెమ్ టైమింగ్స్ ఏంటండి క్లాసెస్ టైమింగ్స్ ఎవ్రీ డే దస్ క్లాస్ అండి మార్నింగ్ ఈవినింగ్ మార్నింగ్ 
ఆఫ్టర్నూన్ సెక్షన్ స్కూల్ ఉంటే కాలేజ్ ఉంటే మార్నింగ్ వీ టీచ్ దెమ్ అండ్ ఆల్సో అబ్రాడ్ ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ నాకు చాలా మంది ఉన్నారు సో ఆన్లైన్లోనే నా మనవరాలకే నేర్పించాను సో ముని మనవరాలు ఘనసాల గారికి ఆడింది ఆ రోజు పాప ఆడారు ఆడింది చిన్న కృష్ణ పేరండి సమీక్ష ఘంటసాల ఓకే సో ఆ పాప కూడా ఆడిపించేసాం ఎందుకంటే దట్స్ ఓన్లీ ఒకేషన్ వేర్ షీ కెన్ డాన్స్ రేపు మళ్ళా ఊరికి వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు బెల్జియంలో ఉన్నారు సో ముని మనవరాలని ఆడిపించింది నాకు సంతోషం నేనా ఫోర్ థర్టీ ఫోర్ థర్టీకి లేస్తారు పూజ చేసి వాకింగ్ సమ్ ఎక్సర్సైజ్ ఇంకా నా పనులు ఏమున్నాయో ఐ సిట్ అండ్ డూ మై ఫైల్ వర్క్ మరి గంటసాల గారు అప్పట్లో ఎన్ని గంటలు లేచేవాళ్ళట మామి గారు ఐ హర్డ్ పొద్దున్న సాధకం చేసేవారంట కదా ఆ చెరువులు కూర్చొని గురువు గారు దగ్గర అదంతను ఇప్పుడు అదంతా లేదు అదే లాట్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపనింగ్ అరౌండ్ అస్ ఇప్పుడు టైం అంత టైం మారిపోయింది కదా కాలం మారిపోయింది బట్ ఇప్పుడు ఉండే బిడ్లంతా మల్టీ టాలెంటెడ్ చిల్డ్రన్ వాళ్ళు దే ఆర్ డూయింగ్ మెడిసిన్ ఫిజియోథెరపిస్ట్ సిఏ చేస్తారు వాట్ ఎవర్ దే డూ ఓకే ఇక్కడ దిస్ ఇస్ దియర్ సెకండ్ హోమ్ ఓకే రవి గారు అంటే చాలా ప్రేమ అంకుల్ 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 నేను లేదంటే కూడా పర్వాలేదు రవి గారు అంటే చాలా ఇష్టం బిడ్డలకి సో ఇక్కడే భోజనాలు ఇక్కడే ఒక్కోసారి పడుకుని పోతారు రేపు పొద్దున్న బయలుదేరి వెళ్తారు వాళ్ళ ఇంట్లోకి అండ్ ఎవ్రీబడి నోస్ ఇట్స్ అ సేఫ్ ప్లేస్ మా డాన్స్ చేయడం వల్ల అంటే హెల్త్ పరంగా ఏమైనా మంచిగా ఉంటుందండి హెల్తీ అండి మెంటలీ ఫస్ట్ ఓకే స్ట్రెస్ ఉంటే యు కమ్ అండ్ డాన్స్ ఓకే యు ఆర్ వెరీ హ్యాపీ ఆల్ ఎవ్రీథింగ్ క్లియర్స్ ఈ రోజు వరకు మేము ఆడుతున్నామంటే దట్ ఈస్ ద రీజన్ వి ఆర్ ఏబుల్ టు డాన్స్ కదా ఓకే అప్పుడప్పుడు కొంచెం యా వీ బికమ్ వీక్ ఆల్సో బట్ స్టిల్ వీఆర్ స్ట్రాంగ్ బుక్ ఏమైనా రాశారా మీరు ఏమన్నా మీ మామగారి మీద అలా అది చేయలేదు అంటే కొంతమంది రాజశ్యామల గారు రాసినట్టున్నారు నేను మా థియరీ బుక్ మా డాన్స్ కావాల్సింది చేస్తాను అవి చేశాను మామిడి మెమరీస్ కానీ అవి ఉన్నా మెమరీస్ లేదండి పోని గంటసాల గారి మీద ఏమన్నా డాక్యుమెంటరీ కానీ లేకపోతే మూవీ కానీ ఏమన్నా అంటే డాక్యుమెంటేషన్ మా మీద కొంచెం డిఫరెంట్గా మేము తీసుకొని చేసాం కానీ ఇట్ వాజ్ నాట్ వెరీ ప్రొఫెషనల్ ఫార్ ద ప్రోగ్రామ్ చేసాం ఎక్కడ పుట్టారు ఏం చేశారు అదంతా మన రతన్ గారు చేశారు హీ గేవ్ మీ దట్ కాపీస్ బట్ ఐ లిటిల్ బిట్ ఐ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ఇంగ్లీష్లోనే హీ హెల్ప్ మీ సో ఐ డెడ్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ దట్ మన ప్రోగ్రామ్ జరిగేటప్పుడు మా పోయి చావు కూడా అది వెళ్ళింది కూడా అదంతా ఇచ్చారు నాకు సో అయితే బాధగా ఉంటుంది అదంతా వేస్తే సో ఐ డోంట్ అప్రిషియేట్ దట్ కష్టం ఉంటుంది మనసు అదంతా చూస్తేనే ఎవరైనా బయోపిక్ తీస్తామని ఎవరైనా అడిగారండి అసలు ఎవరెవరో చేస్తున్నారు కదండి బయోపిక్ చాలా మంది చేస్తున్నారు వాళ్ళు హైదరాబాద్ లో ఉన్నారు ఇప్పుడు ఆయన తెలియదు నా ప్రోగ్రామ్ అక్కడ జరుగుతుంది ఐ థింక్ ఐ కెన్ గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ దేర్ ఓకే నేను కూడా చెప్తానండి ఆయనకి నా టచ్ లో ఉంటారు అవునవును అందరూ ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నారు జాబ్ చేస్తూ గణసాగరంతో చేశారు ఆయన ఆయన శరత్ చంద్ర గారు ఇంకొక ఆయన ఫ్లూట్ ఆయన ఎవరెవరు చా అందరూ చేస్తున్నారండి కోటి నమస్కారాలు వాళ్ళందరికీ మేము ఆ పనులు చేయలేదు మేము వేరే చేస్తున్నాము అది వాళ్ళ డ్యూటీ ఇది మా డ్యూటీ లాగా అయిపోయింది అది ఏమో ఫ్యూచర్లో మళ్ళీ గణసాగర్ గారు లాగా మీ ఆయన వారసు అవుతుంది ఎవరైనా రావచ్చేమో ఒక సింగరు చెప్పలేము ఎందుకంటే ఎన్టీ రామారావు గారి వారసత్వాన్ని మరి ఇప్పుడు యంగ్ ఎన్టీఆర్ గారు చేస్తున్నారు అలాగే గణసాల గారి వారసత్వంతో ఇంకొక సింగర్ వచ్చిన ఆశ్చర్యపడక్కర్లేదుగా అది దేవుడు అనుగ్రహం ఆయన వచ్చి అన్బిలీవబుల్ ఆ మహాన్ బావుడికి ఎన్ని స్టాచ్యూస్ ఎన్ని గుడిలు కట్టున్నారు ఎన్ని బుక్స్ రాసి ఉన్నారు ఎంత అభిమానం ఆయన పైన అవును అంటే బాలు గారు ఏమనేవాళ్ళు గణసాల గారి గురించి మీ దగ్గర వచ్చారు కదా అప్పుడు గణసాల పురస్కారం అందుకున్న సందర్భంగా ఆయన ఏమన్నారు ఆయన గురించి ఆయన ఆయనకి గురు 
చాలా చాలా బాగా మాట్లాడారు మా చెల్లెమ్మ ఎంత బాగా చేస్తున్నారు ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్ అంతా ఇంకా ఇంకా చేయాలా ఆమె అందరూ బ్లెస్సింగ్స్ మనకి ముందు బ్లెస్సింగ్స్ కావాలండి పాత కథలు అంతా తీకూడదు మేము ఎవరు చూడలేదు ఇది సెవెంటీ ఇయర్స్ కథలు ఇప్పుడు జనరేషన్స్ టు ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ వీ షుడ్ డూ గుడ్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ అంత డాన్స్ అండ్ మ్యూజిక్ ఈజ్ అవర్ నర్వ్స్ అనాల ఫ్లెష్ అండ్ బోన్ సో మీరు ప్రోగ్రామ్స్ నృత్య రూపకాలు చేస్తున్నారు కదా దాంట్లో సాంఘిక చిత్రాలు అంటే సోషల్ మూవీస్ ఉంటాయి అవి ఏమన్నా అట్లాంటివి ఏమైనా చేస్తున్నారండి ఆ పాటలు కూడా ఓ ఎస్ హాయి హాయిగా మళ్ళీ ఎల్లో అది ఒక ఫోక్ అలాగే జీవన తరంగాల్లో ఈ జీవన తరంగాలలో ఎవరికి ఎవరు సొంతము ఎంత కొన్ని పాటలు డాన్స్ చేతులు పట్టచ్చు ముద్రాలు చేయొచ్చు కొన్ని పాటలు కుదరదు బట్ ఇది లవ కుశ అది కూడా మేము చేసాము వెనకాల ఫారెస్ట్ ఎంత బాగా రెండు బిడ్డలు ఆ దీంట్లో వెళ్ళి చారియట్ లో వెళ్ళి ఆ రెండు బిడ్డలు పాడేది ఎంత అందంగా అదంతా నేను చేశాను లాట్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇన్నోవేషన్ ఎవ్రీ టైమ్ ఒకేలాగా ఇయకూడదు కదా ఆడియన్స్ కి దానివల్లనే చాలా ఆడియన్స్ నాకు ఇక్కడ ఎక్కడెక్కడో ఫోన్లు ఎక్కడెక్కడి నుంచో ఫోన్లు వస్తాయి ఎప్పుడమ్మా నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ కానీ సలహా సో వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ దట్ ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని మళ్ళీ ఏదైనా ఛానల్లో పెట్టబోతున్నారండి యూట్యూబ్లో కానీ లేదా శాటిలైట్ ఛానల్స్ కానీ ఇస్తారా ఇది కాదు షూట్ చేసిన అది అనుకొని చేయలేదు సభా ప్రోగ్రామ్ లాగా మేము ట్రిబ్యూట్ లాగా అలా చేసాము వీ హ్యావ్ డన్ చేస్తే బాగుంటుంది అది చేసి మీరు మీరే ఓన్గా చేసుకుని అవన్నీ దాంట్లో పెడితే మళ్ళీ అట్లాంటి కుదరదు కదండి అవును చక్కగా ఎయిట్ చేసుకుని అన్నీ పెడితే అద్భుతంగా ఉంటుంది నా మెయిల్ నా నా దాంట్లో ఉంది ఫేస్బుక్లో అంతా ఉన్నాయి ఫుల్గా లేదు ఓకే ఇదంతా చూసి కొన్ని గురువుజ్ అంతాను మామి పాటలు తీసి ఇప్పుడు చేస్తున్నారు చక్కగా నాకు చాలా సంతోషం ఎందుకంటే అందరూ ఆయన పాట ఒకటి రెండు ముందంతా చేసేవారు ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ డన్ లైక్ దిస్ లాగా ఎవ్రీబడీ ఈజ్ ఫాలోయింగ్ బట్ ఎవ్రీబడీ ఈజ్ డూయింగ్ ఇన్ కూచిపూడి స్టైల్ అందరూ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు చాలా బిడ్డలు ఇప్పుడు ఎక్కడ చూస్తేనో మష్రూమ్స్ లాగా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ డూయింగ్ సంతోషం ఎవరు చేస్తున్నారు కదా భగవద్గీత ఎలా చేశారు మరి మీరు చాలా కష్టమైన ఇది కదా కష్టం మాకు తల చుట్టుపోయింది ఒకటిన్నర సంవత్సరం అండి ఫస్ట్ రష్యాలో డాన్సర్స్ ఆ టైంలో వార్ జరుగుతుంది నాకు రష్యా డాన్సర్స్ ఇద్దరు దొరికారు దేఆర్ రష్యన్స్ వాళ్ళకి పాట ఇచ్చాను ఐ హ్యాడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద మీనింగ్ అండ్ టాక్ అబౌట్ మామయ్య ఎవరుని ఓకే వాళ్ళకి తెలియదు కదా అవును సో వెన్ ఐ టా స్పోక్ దే వెంట్ ఇన్ టు ద గూగుల్ అంతా చూసి దే వర్ సో హ్యాపీ ఆ టైంలోని ఆ అమ్మాయి నా దగ్గర ఇంకా ఐ డెంట్ వాంట్ టు డెలిట్ అది ఉంది పార్వతి అక్క యూ హ్యాడ్ గివెన్ అస్ ద రైట్ టైమ్ దిస్ భగవద్గీత ఆన్ లార్డ్ కృష్ణ ఇట్స్ అ బ్లిస్ ఫర్ అస్ అట్ దిస్ టైమ్ యూ హ్యాడ్ గివెన్ అస్ అండ్ వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ దట్ ఎందుకంటే దే కెనాట్ గో అవుట్ దే కెనాట్ ఈవెన్ టేక్ మనీ వాళ్ళ డబ్బే దే కెనాట్ ఈవెన్ స్పెండ్ ఆ సిచ్యువేషన్లో ఈ బిడ్డలు ఇద్దరు అమ్మాయిలు చాలా అందంగా ఆడారు వెరీ వెరీ బ్యూటిఫుల్ సో ఇలా ఒక్కొక్కరు అండ్ ఆ టైంలో పాండమిక్ వల్ల ఎవ్రీబడి వర్ హ్యావింగ్ సమ్ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఓకే సో దిస్ దే వర్ పుటింగ్ దియర్ మైండ్ ఇన్ టు దట్ మూడే మూడు నిమిషాలు అండి ఇట్ ఈస్ నాట్ థర్టీ సెకండ్స్ ఇట్స్ థర్టీ సెకండ్స్ ఆ థర్టీ సెకండ్స్ ఎలా చేయాలా ఒక్కొక్కరు అప్పుడు యుఎస్లో స్నో they were so chilling off okay uh, akka it is so cold here akka we'll make and give you akka so that great respect that is enough everybody made a chali lo tarvata ekkada kuda they want to give it properly to okay. me okay konni artists lo chi edo ankonu chesaru nen anna ni ilaga uddamma malla cheyandi anta appudu very beautiful artist ante ala gundalandi no no మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇదంతా నాకు బట్ సమ్ పీపుల్ అందరూ ఒకే ఒకలాగే ఉండరు కదా సమ్ పీపుల్ 
they oh. didn't want to do they were too busy they forgot oh. three months petko oh you gave oh yes yes ane alaga i think i was following with patience okay. you need patience for everything you cannot throw words on them valki no kashtalu untai manu ardham cheskoni oka samshram ayindi adu vachin tarata inkoka 7 months i was in the studio because okay laga it has to be yavaru edo aadtunnaru edo chestunnaru alaga undakoddu okay నలభై సంవత్సరాల తర్వాత ఇంకా మనం వింటున్నాము నలభై సంవత్సరాల తర్వాత చూడాల అందరూ మనం ఉండము ఐ మే నో ఐ విల్ నాట్ బీ దర్ బట్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ షుడ్ ఎంజాయ్ ఏ దేశాల్లో ఇచ్చారండి ఇవి మీ ప్రోగ్రామ్స్ ఏ కంట్రీస్ లో చేశారు ఇవి యూకే యుఎస్ ఫ్రెంచ్ వెస్ట్ ఇండీస్ గవర్నమెంట్ అంతా పంపించు ఆల్ బ్యాలీస్ తీసుకు ఐ హావ్ లవ్లీ తమిళ్ బ్యాలీస్ అభిరామి అమ్మవారు గోడస్ అభిరామి తిరుక్కడయూర్ అది అరవై సంవత్సరాలు అవుతే అక్కడ పోయి మళ్ళా అష్టాబ్ది పూర్తి అదంతా చేసుకుంటారు సో ఆమె పైన బ్యాలీ అన్నమాచారి బ్యాలీ ఉంది అంబ్లవాణ అరంగణం రెండు చేరి జయసుదాస్ గారు గారు ఆయన పాడారు నాకు కృష్ణ మాధుర్యం లాట్స్ ఆఫ్ బ్యాలీస్ ఉన్నాయండి అంటే నాకు ఏం ప్రాబ్లం అంటే ఒక సెట్ ఆఫ్ గర్ల్స్ తయారు చేస్తాము వాళ్ళు పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయి వేరే ఊర్లు వెళ్ళిపోతాం ఇంకొక సెట్ ఐఎమ్ కాన్స్టెంట్లీ ఐఎమ్ దేర్ టు డాన్స్ ఐ కెన్ నాట్ గో ఎనీ వేర్ సో ఐ ఆల్వేస్ ఐఎమ్ దేర్ సో ఒక్కొక్క గ్రూప్ ఇలాగా సో ఫోర్ జనరేషన్స్ హ్యావ్ ఆర్ వాళ్ళ బిడ్డలు వాళ్ళు ఒక్కోసారి అమ్మ కూతురు దే ఆల్సో దే కమ్ హియర్ ఇన్ దే డాన్స్ సో మీ థింగ్స్ ఫ్రమ్ కాల్గిరి ఐ హ్యావ్ స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ యుఎస్ ఐ హ్యావ్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళందరూ ఇక్కడికి వచ్చారంటే ఇట్స్ అ హోమ్ ట్యూషన్ వాళ్ళకి దే స్టే విత్ మీ అండ్ దే లర్న్ వన్ మంత్ బాగా నేర్చుకొని అండ్ దే గో బ్యాక్ ఓకే మీరు భరతనాట్యం ఎన్ని ప్రదర్శన ఇచ్చి ఉంటారు మొత్తం టోటల్గా ప్రోగ్రామ్స్ మీరు మోర్ దెన్ టెన్ థౌజండ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చి ఉంటానండి అబ్బో అందుకే ఇక్కడ స్టేట్ అవార్డ్ ఒక కలైమామణి కరుణానిధి గారు చీఫ్ మినిస్టర్గా ఉండేటప్పుడు ఇచ్చారు ఇంకొక కలైమామణి మొన్న ఇచ్చారు సెకండ్ స్టేట్ అవార్డ్ దెన్ సోమ్ని అదర్ ఇక్కడ సభాస్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ దే ఆనర్ అండి లాస్ట్ టూ త్రీ డేస్ బ్యాక్ సచ్చితానంద స్వామి గణపతి సచ్చితానంద స్వామి ఆయన అవార్డ్ ఇచ్చారు కారేకుడి మణి గారు సో ఇలాగా మన వర్క్ చూసి దే విల్ ఆల్ మనం అడిగేది కాదు వాళ్ళుగా ఇచ్చేదేది అంతా స్పిరిచువల్గా మీరు ఏంటి అండి ఎవరిని ఆరాధిస్తారు ఎక్కువ డివోషనల్గా మీరు ఏంటి వెంకటేశ్వర స్వామిని నమ్ముతారా లేకపోతే మన కులదేవుడు ఆయన కదా వెంకటేశ్వర స్వామి గారు ఆయన తర్వాత దుర్గమ్మ ఓకే నేను నవరాత్రి అమ్మవారు ఉపవాసాలు పూజలు అన్ని రిలీజియస్లీ ఐఎమ్ ఐఎమ్ దేర్ ఓకే మరి మీ మామగారు ఆయన ఎట్లా ఉండేది అప్పుడు ఆయన ఏమి ఎక్కువ ఏ దేవుణ్ణి కొలిచేవాళ్ళు ఆయన మీరు మన రతన్ గారు ఒక ప్రోగ్రామ్కి చాలా చక్కగా అప్పుడు రోసే గారు గవర్నర్ చీఫ్ గెస్ట్ అప్పుడు సుశీలమ్మ వచ్చారు అప్పుడు ఆయన కంపేర్ చేశారు సో ఇలాగ మన మన అందరు అందరి దగ్గర మనం మంచిగా ఉంటాం అంతే అదే మేడం ఇంకా ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఏంటి ఇంకేమేమి చేయబోతున్నారు నాకు ఈ సంవత్సరం ఈ ప్రాజెక్ట్ అండి మావి పాటలు ప్రాపగేట్ త్రూ డాన్స్ ఎవ్రీ వేర్ వేర్ ఎవర్ అయిపో ఇప్పుడు చెన్నైలో ఉన్నాను చేశాను శత జయంతి ఇక్కడ చేసామంటే ఇక్కడ డాన్సర్స్ ఇక్కడ మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ ఆర్టిస్ట్ ఇప్పుడు హైదరాబాద్ ఇప్పుడు అక్కడ కోఆర్డినేట్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ వచ్చి చౌడియా హాల్ బెంగళూరులో చేయపోతాను అక్కడ ఉండే ఆర్టిస్టులు అక్కడ ఉండే వాళ్ళకి దీంట్లో ఇక్కడ ఎక్కడ చేస్తేనో ఒక పురస్కారం ఇవ్వాలా ఆ ఫీల్డ్లో ఎమినెంట్ పీపుల్ ఒక ఇద్దరికైనా we want to uh, honor them mm-hmm. so alagane na korika next vaisak lo cheyala andhra pradesh okay 
so bangalore and delhi okay so this whole year shanmuga nanda hall in delhi i mean bombay and delhi also so ekkada chestano akkada akkada artists we want to promote mami patil ki aa korika naaku ekkuva otherwise uh, i am i am a artist <laughs> దీనికి మీ వారు సపోర్ట్ కూడా చక్కగా మా ఆయన మా బిడ్డ మా ఇంట్లో అందరూ మా ఎవ్రీ వన్ ఆర్ దే గివ్ మీ గుడ్ సపోర్ట్ మొత్తానికి నేను అనుకోకుండా వచ్చి నేను అనుకోని ప్రయాణం ఇది మీ దగ్గర రావడం అనేది ఎట్లా రాసి ఉంటే అలా వస్తుంది జరుగుతుంది అది థ్యాంక్ యూ మేడం చాలా సంతోషం అండి ఎంతో మహానుభావులు అందరికీ నా వందనాలు థ్యాంక్ యూ